დღეს ჩვენ დღევანდელობაში თუ ვიღაცა ფიქრობს ავტორს აქვს იდეა ავტორს აქვს რაღაც ის დაწერის სურვილი მას ეს ვნება არ ასვენებს მაგრამ თუ კი პრაგმატულად ან შიშის გამო ფიქრობს ვიღაც რა შეიძლება ვიღაცა ჩემ ნათესავს ან ნათესავებს ან მეგობრებს ან სკოლის მეგობრებს ან სტუდენტებს ან ლექტორს ან არ ვიცი ცოლს ქმარს შვილს ეს არის იამონოს მოდი ამას მე არ დავწერ ნუ ბუნებრივი აქ 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 პრინციპში ჩდება პრობლემა იმ თავისუფლებასთან რა თავისუფლება ჭირდება საერთოდ ადამიანს და თუ ამ შემთხვევაში მწერალს იმისათვის რომ ის თავდაჯერებული იყოს რაღაც ამ ბისტრობის დროს რომელიმე ქვეყანაში სადაც აგრძალულია თქვათ რელიგიურ თემებზე ღია საუბარი ან სხვა თქვათ იგივე არ ვიცი თუ ჩვენ და თუნდაც თქვათ ირანში ან მით უმეტე საუდის არაბეთში ადამიანი ვერ დაწერს ვერ დახატავს ან ვერ იტყვის ისე როგორც მას საჭიროდ მიაჩნდა რომ სისტემა მას მაზე მოახდენს მძიმე რეაქციას ტოტალური აკრძალვის დროს ყოველთვის ჩდებოდა ვიღაცა ვისაც ვინც ფეხებზე იკიდებდა ყველანაირ აკრძალვას მათ შორის შინაგან ტაბუსაც და გარეგნულ რეპრესიულ აპარატსაც და მაინც წერდა ბულგაკოვმა ზუსტად იცოდა რომ ოსტად და მარგარიტას არავინარ გამოუქვეყნებდა და მაგრამ მაინც წერდა. ყველა ტექსტავიზი ბედის წერა აქვე როგორც ადამიანს, ამიტომ ნუ აქ ამ შემთხვევაში რაღაც დაერთ ბედიც უნდა განსაზღვრავდეს, განსაზღვრავდეს ადამიანის გამბედაობას. იმიტომ რომ ნუ ეს მას არ შეუძლია რომ ეს არ დაწეროს. აი ეს ეთიკის საკითხები ანუ პოლიტიკორექტულობის საკითხები შესაძლოა რაღაც კუთხით იყოს ცენზურაც, იმიტომ რომ რაღაცები შეუზღუდოს თქვათ ავტორს რომ თქვათ ასე არ წერო, ისე ნუ ამბობ. ეს ტერმინი რატო იხმარე მე მოიყვანე ცნობილი მაგალითი ჰარპერ ლის ნუ მოკლავ ჯაფარას სადაც აი რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია რომელიც სრულ მარაზმში იყო გადასული ადამიანთა უფლებების დაცვის კუთხით ეხლა უჩივლეს გამომცემლებს რომ ჰარპერ ლის ტექსტში იყო რასისტული ტექსტები და ეს რასისტული ტექსტები ამ იყო და რა საკვირველია წიგნი რასიზმზეა და ბა რასისტებს როგორ უნდა ელაპარაკათ რასიზმზე დაწერილ და რასიზმის წინააღმდეგ დაწერილ ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ რომანში ჰარპერ ლის რადიკალიზმი ყოველთვის სახიფათოა არაფერი ზღვარზე მეტი